Direi che la inattualità del liceo classico deve combattere contro invece la necessità di essere attuale. Gli studi classici forse sono quelli che nell'immaginario collettivo sono delle lingue morte, non sono morte, sono lingue antiche, ci hanno formato. È un guardare indietro però con una prospettiva, un orizzonte in avanti. Studi classici perché riguardano l'uomo, l'uomo come ci hanno insegnato video e tanti altri eh, in quanto tale e quindi direi un'apertura a 360 gradi. Secondo me il liceo classico serve a eh, imparare delle materie che apparentemente sembrano impossibili ma che una volta studiate possono prepararci a qualsiasi sfida che la vita ci presenta. Lo studio della letteratura, specialmente latina e greca, mi ha dato una spinta creativa e una curiosità che si può applicare anche alle materie scientifiche nonostante spesso si consideri più importante in queste ultime il rigore, quando la creatività è davvero molto importante. Questa scuola mi ha dato soprattutto il latino e il greco, lingue di cui mi sono innamorato follemente di loro, della loro cultura e dei loro poeti. Questo è un liceo che non offre una preparazione soltanto umanistica, ma offre anche un ampio sguardo eh, sull'ambito scientifico. Lo scopo di fare il liceo classico non è solo quello eh, di avere una vasta cultura, ma in generale di abbracciare tutti i campi del sapere, ponendo anche una certa attenzione all'esercizio della logica con le versioni. Rifare il liceo perché mi insegna la pazienza e ti insegna che non tutto arriva subito, non ottieni sempre i risultati immediatamente, ma a volte bisogna lottare tanto e avere pazienza per raggiungere quel gran traguardo. Però. Frequento il quinto anno del liceo classico, indirizzo storia dell'arte, che mi ha dato tantissimo anche perché probabilmente è grazie a questo indirizzo che ho capito che cosa voglio fare nella vita, ma soprattutto mi ha dato un metodo che riesco ad applicare anche a tutte le altre attività extrascolastiche che non ho mai abbandonato, per esempio lo studio della musica, e in questo modo in realtà sono riuscito a trovare la mia strada anche al di fuori di un argomento direttamente scolastico. La formazione liceale tiene insieme il passato, il presente e guarda al futuro. Il passato perché le materie fondamentali, quelle di base, la matematica, la fisica, il latino, il greco, continuano a servire anche per il presente. Ma guardando al futuro le professioni che verranno, di cui molte volte non sappiamo ancora anticipare che cosa potranno riservare ai nostri studenti. E tuttavia è fondamentale avere proprio quella formazione, quell'attitudine a imparare a imparare per tutta la vita.